Folge Nummer 6 vom heißen Stuhl, dieses Mal mit Karin Zülke. Ich freue mich mega drauf, sei gespannt, wir sehen uns im Video. Ein wundervolles Hallo, liebe Community, auch heute wieder eine neue Folge vom heißen Stuhl. Heute ist Folge Nummer 6 schon dran, mein Gott, wie die Zeit vergeht und ich habe heute die liebe Karin hier zu Gast und ich bin schon mega gespannt. Er kennt sie so erst nur von Social Media und das ist das erste Mal, dass wir uns hier gegenüber sitzen. Um, ja, wer es ist, wir fangen direkt an mit Frage Nummer eins. Liebe Karin, schön, dass du da bist und wer bist du, was machst du in ein bis zwei Sätzen? Wer bin ich? Ich bin. Ich kann sagen, mein Name ist bürgerlich Karin Züge. Das Amarana wurde mir von der geistigen Welt schon 2019 übergeholfen. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und seit Mitte 2021 auf nochmaligen Hinweis habe ich ihn dazu genommen. Ich bin mhm. seit 26 Jahren fast selbstständig. Oh, das, ist eine, selbstständig. das ist schon eine Weile. Wow. Oft selbst und ständig. Mhm. Ähm, bis vor einem Jahr etwa ausschließlich offline. Wow. Die Hälfte der Zeit als äh, Vertriebstrainerin und Coach bundesweit in Firmen. Und die andere Hälfte im B2B-Softwarevertrieb. Wahnsinn. Ja. Knaller. Und Knaller. jetzt, und jetzt ja. soll es online weitergehen. Ja, sehr gut. Ja, in der heutigen Zeit sollte man darüber nachdenken. Das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht. Was denkst du, ist das größte Problem der Menschen? Zu sehr sich im Außen zu orientieren, anstatt nach innen zu gehen. Der ja. ganze Kosmos ist in mir. Mhm. Das Außen ist wie das Zubrot. Also du sagst, die Leute sollen, also wenn wir das mal so ein bisschen einfacher sagst, du, die Leute sollen mehr bei sich sein. Richtig. Ja, und bei sich nachschauen, was, was ist bei mir drin, wie kann ich das genau. weitergeben, rausgeben. Genau. Okay, ja. Bin ich ähnlich, also bin ich ähnlich bei dir mit der Meinung? Finde ich auch. Viel zu viel schaut man, was ist da draußen los in der, in der bösen Welt und alles ist so schrecklich, bevor man erstmal vielleicht so macht, Richtig. dass man selber schaut. Sehr schön. Was kannst du überhaupt nicht leiden und warum? Arroganz und Ignoranz und Intoleranz. Oh, okay. Also hast du ein Beispiel? <lacht> Gerade zufällig? Naja. Ich sag mal, andere Meinungen einfach niederbügeln wollen mhm. und die eigene nach ganz oben stellen, das hat was mit Ignoranz und Arroganz zu tun und auch mit einem Mangel an Toleranz. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Was liebst du denn? Da gibt es vieles. <lacht> ja, so meine, eine Nummer Freiheit. Eins. meine Freiheit. Meine Freiheit liebe ich. Meine Kinder liebe ich, meinen Enkelsohn liebe ich. Ich liebe die Natur. Der, der Tiere-Fan bin ich nicht so. Okay. Tiere dürfen gern draußen sein, aber nicht in der Wohnung. Hatte ich, also letztes Mal bei der Folge hatte ich, manchmal mag ich auch kleine Kinder. Und jetzt habe ich, Tiere können auch draußen bleiben, die gehören nicht in die Wohnung. Das ist, das ist gut, das macht Spaß. <lacht> ähm, ja, gut, also bist ein Familienmensch, der gerne sich in der Natur aufhält und seine Freiheit genießen darf, wenn man das mal in einem Satz packt. Richtig. Genau. Perfekt. Was inspiriert dich? Meditieren. Medit oh, okay, du meditierst wie oft? Täglich. Seit hm. mehreren Jahren. Lange? Permanent on. Ah, okay. Das ist ja auch schön beschrieben. Ja. Also so viel zum Thema Offline-Business, ne? Ja. <lacht> und, und, ja. Und dann ständig on. Jetzt weiß, weiß man vielleicht auch, warum das so lange geklappt hat mit deiner Selbstständigkeit. Ja, weil das ist ja schon eine extrem lange Zeit. Das muss ja erstmal einer schaffen, so lange selbstständig zu bleiben überhaupt. Ja. Mit allen Höhen und Tiefen. Ja, die gehören ja dazu. Ne? Kann ja, nicht immer nur bergauf gehen, kann aber auch nicht immer nur bergab gehen. Also die Welle muss da sein. Weißt du, wenn du ganz unten bist, hast, hast du einen Vorteil. Es gibt nur eine Richtung, hoch. Genau, ganz genau. Das ist richtig, <lacht> richtig. Wie und über welche Kanäle entwickelst du dich weiter? Naja, im Moment durch diese ganze C-Krise und so weiter, vorrangig online. YouTube-Kanäle, zum Beispiel Maxim Mankiewicz, mhm. den folge ich gerne. 
oder ähm, Tepperwein. Ah, okay, ja. ja so, ja, äh, auch spirituelle Kanäle. Mhm. Und äh, ich nehme auch teilweise mal so an solchen äh, Challenges über Facebook-Gruppen teil. Ja. ja Wenn es um Online-Marketing geht, ich sehe mir gern Webinare an. Worauf bist du besonders stolz? Auf meine Kinder. Ja. Enkelsohn. Ja. Das, die ganzen Mamis, die hier sitzen, die sagen das alle. Auf meine Kinder. Auf die ja. bin ich stolz. Und, und mein Enkel, der ist mittlerweile erwachsen. Der macht in diesem Jahr seinen Abschluss, Berufsausbildung mit Abitur. Wahnsinn. Und wir lernen auch noch äh, sporadisch immer mal wieder zusammen, gemeinsam, mhm. online. Ja. <lacht> Wie alt bist du, sag mal gerade, so für die Zuschauer hier? 67. 67 und noch Quietschwedel, aber 67 ist auch okay, das ja. da darf man noch Quietschwedel sein. Genau, ich werde 130, <lacht> weißt du, da bin ich in der Mitte. Ja Zeit. gut, dann bist du ja gerade die Hälfte angekommen, perfekt, ist das super. <lacht> das war noch was vor hier, super. Ja. Was brauchst du, um glücklich zu sein und warum? Ich brauche Freiräume, mhm. äh, um mich entfalten zu können. Und auf der anderen Seite brauche ich auch einen Ort, an dem ich mich zurückziehen kann, der gemütlich ist, wo ich abgeschottet bin von allem, also wo mhm. ich mich einfach kuschelig und daheim fühle, wie der Sachse ja. wurde. <lacht> ja, finde ich schön. Das, ja, ist, das ist ja auch was, was glücklich macht, absolut. Ja. Wo liegt aktuell dein Fokus? Sichtbarkeit. Online-Marketing an und für sich, Aufbau dieses Business. Mhm. Okay. Das hat genug Herausforderungen. Das nochmal zu dem, was wir auch mal neulich mal bei Facebook hatten, wie die das nicht mitbekommen haben. Ich schaue mal, die Karin 67, die lernt jeden Tag was Neues dazu und baut sich gerade ihr Online-Business auf. Also da ist man nie zu alt oder zu jung für. Die Ausrede gilt nicht mehr. Nee. Warum kommen Menschen zu dir, wenn du mit ihnen arbeitest? Weil sie Lösungen wollen und möglichst, möglichst, ein, möglichst einfache Lösungen und mhm. schnell. Bitte gestern, bitte vorgestern. Okay, also wenn ich vorgestern eine Lösung brauchte, komme ich zu dir und du hast die für mich? Möglicherweise. <lacht> okay, also, cool. Ich, ich sag mal so, ich helfe niemandem etwas über. Mhm. Ich bin seit 2016 in einem Experiment Selbstcoaching. Ja. Zehn Jahre habe ich mir vorgenommen Okay. und ich erwarte verdammt nochmal, dass jemand, der zu mir kommt, seine eigenen Ideen mit einbringt. Er Mega. bekommt Inspiration, aber nicht fertige Lösung. Ja, finde find ich gut, finde ich gut. Also das ist ja auch wichtig, gerade so in unserem Bereich, dass man, natürlich möchten wir Lösungen geben, aber wenn da einer sitzt, der einfach nur sein Ding nicht machen will, <lacht> ja. dann kann man ihm auch nicht helfen. Okay. Ich bin nicht der Typ, der äh, A-Tritte verpasst. Auf ja. Fall. Das muss ja. ich alle machen. <lacht> <lacht> Gut. Welchen Unterschied möchtest du machen? Ich möchte Menschen inspirieren, ihren Selbstwert und ihre Selbstliebe zu erkennen und daraus ihr Selbstwertgefühl zu entfalten. Wow. Wow, das ist echt schön. Ja. Das finde ich gut. Was treibt dich persönlich denn an? Das ist so eine innere Unruhe. Und äh, zum ja. einen. Mhm. Und zum anderen, also ich bin ein, ein Lernfreak. Mhm. Also schneide mich ab von Möglichkeiten zu lernen, da drehe ich am Zeiger. <lacht> das geht gar nicht. Okay. Und was mich noch antreibt ist, ich habe das erst viel später begriffen. Schon 2016 wurde mir meine Aufgabe zuteil. Ja. ja da oben, ne? Ja. Und die lautet, heile mit Worten. Lehre, rede, schreibe. Aus die Maus. Ja, und das tust du ja. Genau das tust du. Und da gibt es noch einiges zu tun. Ja, ja. Es gibt ja irgendwie immer was zu tun. Genau. Ja? Also, was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg ist für mich, wenn ich das, was ich mir vorgenommen habe und vorgestellt habe, hinbekomme. Ja, gut. Ich bin nicht nur begeistert. 
Also hat bei dir gar nicht so mit Geld zu tun oder mit irgendeinem bestimmten Ergebnis, das du erreichen möchtest, sondern einfach, du sagst, egal, ich nehme mir heute Morgen vor, heute Abend habe ich das geschafft und dann habe ich das erledigt, das ist für dich Erfolg. Genau. Ja, das ist auch mal schön, dass das nicht so hochgestochen ist. Da viele sagen, Erfolg ist, wenn ich zwei Millionen auf dem Konto habe. Ja. Aber ich die meine, die hätte ich auch gerne. Ne? <lacht> dann hätte ich die nicht gerne. Ne? So. Ja. Also, Klar, können wir mitnehmen. Ne? Aber das passiert ja von ganz alleine, wenn man auch vorher die Erfolge äh, <lacht> einfährt. Wofür bist du dankbar? Dass es das Leben gut mit mir meint. Wow. Ja, ich habe tolle Ausbildungen genossen. Ich lebe in einem friedlichen Land. Mhm. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich weiß früh morgens, was ich äh, in meinem Kleiderschrank finde. Es gibt ja, ja was Essen. Äh, ja, das klingt jetzt sehr genügsam. Vielleicht liegt es an meinem Steinbockmond. Ich weiß es nicht. <lacht> so, ich finde das, find das eigentlich sehr schön, dass du das ansprichst, weil die meisten Menschen sind ja, für die ist das ja alles selbstverständlich, dass sie dass wir ein Dach über dem Kopf haben, das, was zu essen im Kühlschrank ist. Also es gibt Länder, da ist das eben nicht selbstverständlich. Ja? Und deswegen finde ich das eigentlich schön, dass du das so ansprichst. Na, das hat mit ich, war, zu tun. ich war viele Jahre, mehr als zehn Jahre, in einer Partnerschaft mit einem Afrikaner, der mhm. aus einem der ärmsten Länder dieser okay. Welt stammt. Okay. Und äh, da muss ich nichts hinzufügen. Nee, du, du weißt auf jeden Fall, wovon du redest, ja. 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 Wo sind deine Grenzen? Die sind, wenn jemand versucht, mich in die Knie zu zwingen, im mhm. übertragenen Sinne. Er soll bitte schön sich selber in die Knie zwingen, aber nicht mich. Ja. Also massiv mich einkapseln will und in meinen Freiheiten beschneiden. Da sind Grenzen. Mhm. Und rein äh, businessmäßig, ich bin nicht der Technikfreak. <lacht> <lacht> Aber ich oh. finde, du schlägst es doch immer ganz gut. Also ich finde, du machst das super. Naja. Ja. <lacht> Aber ich brauche noch viel Zeit dafür. Na ja, gut. Aber je öfter man das macht, desto schneller geht das irgendwann. Als ich vor sechs Jahren angefangen habe, bis ich mal geschrieben habe, was ich da eigentlich schreiben wollte. Und heute mache ich das blind. Ne? Also... <lacht> Aber ja, auch erst vor sechs Jahren wirklich angefangen mit Online. Vorher war ich auch völlig offline unterwegs. Ne? Deswegen, ja. ich weiß, was du meinst. Es dauert am Anfang immer alles ein bisschen länger. Genau. Wie bist du, wie bist du geworden, wer du heute bist? So. <lacht> also, mein Elternhaus hat sehr viel Förderliches getan. Mhm. Und dann wahrscheinlich auch meine Dickschädlichkeit. <lacht> Und mein nicht enden wollender Optimismus. Mhm. Da sind äh, drei wertvolle Dinge, die du da an der Hand hast. Das Elternhaus finde ich auch immer extrem wichtig. Also muss nicht, muss nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Ja, viele haben auch äh, kein schönes Elternhaus und haben es trotzdem gekriegt. Aber einen Dickkopf braucht man auch, meiner Meinung nach, weil sonst läuft man gegen die Wand und dann bleibt man liegen. Ja. Der Kopf muss schon ein bisschen dicker sein als die Wand. Ja. Und äh, das finde ich doch, finde ich, dass du sehr, sehr wertvolle Sachen da gerade sagst. Wofür stehst du? Für Authentizität. Authentizität. Ja. Und für das Wahre, was in einem Menschen ist. Mhm. Die innere Wahrheit. Also ich finde dich übrigens sehr authentisch. Weil sonst würdest du hier auch nicht sitzen auf dem heißen Stuhl. Wenn das, äh, Super, also du bist halt auch jemand, der auffällt, ja, immer, ähm, irgendwie, man sieht dich immer, <lacht> irgendwie, auch wenn dir das nicht bewusst ist. Wollte ich gerade sagen, das ist mir nicht bewusst. Ja, ich aber es ist Tatsache so. Kein Schwein ruft mich an, <lacht> interessiert sich für mich. Ja, ja, die meisten trauen sich auch manchmal nicht. Das ist, äh, ich habe zwei, drei Jahre, als ich online dann wirklich gestartet bin, auch gebraucht, bis die Menschen überhaupt angeschrieben haben. Und die sagen, boah, ich verfolge dich schon zwei Jahre. Und ich habe mir gedacht, wo warst du denn all die zwei Jahre? Ja. Ja. Aber auf einmal, irgendwann kommen sie. <lacht> Meine Liebe, du hast schon die letzte Frage erreicht. Das geht bei uns ja immer ruckzuck. Ich fand es mega toll, was du hier gesagt hast. Aber eine Frage habe ich noch. Oder eher gesagt, eine, ja, eine Bitte. 
Was möchtest du den Menschen, die dieses Video sehen und uns zuschauen, noch mit von dir auf den Weg geben? Was findest du es wichtig für die Menschen zu wissen oder zu hören? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, denke niemals, du bist für irgendetwas zu klein. Denke niemals, du bist nicht gut genug. Jeder ist gut genug. Jeder ist wertvoll. Wow. Sei dir dessen bewusst. Wow, schöne Worte zum Schluss. Ähm, du hast ja auch ähm, ja, hier und da mal so ein, so, so ein Produkt von dir. Das, was wir von dir haben, setzen wir in die Videobetreibung unter dieses Video. Dann können die Leute einfach schauen, ob sie da vielleicht was für sich finden und dürfen dann Kontakt zu dir aufnehmen, damit sie dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Ansonsten ja. finde ich auch auf Facebook. Ja, da bist du viel unterwegs. Ja. Und genau, also das verlinken wir alles hier drunter, dass die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen können. Ich wünsche dir einen wirklich restlichen, erfolgreichen Tag. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und hier auf dem heißen Stuhl saßt. Ich danke dir für die Einladung. Das ist so toll. Ja, freue ich mich. Freue ich mich. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Ja? Danke Bis dir. dahin. Tschüss. Tschüss.